హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ అందరూ ఎలా ఉన్నాను నేను చాలా బాగున్నాను సో మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది తప్పకుండా షేర్ చేసేయండి అండ్ ఇదైతే ఇది వైకుంఠ ఏకాదశి వ్లాగ్ అండ్ క్రిస్మస్ వ్లాగ్ సో బిలేటెడ్ అందరికి విషెస్ అందరూ బాగా జరుపుకున్నారు టెంపుల్స్కి వెళ్ళారు విత్ ప్రికాషన్స్ అని అనుకుంటూ వీడియోని కంటిన్యూ చేసేస్తున్నాను సో ఇక్కడైతే ఇది అర్లీ మార్నింగ్ నేను ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేచి ఆ రోజు ఇంకా ధనుర్ మాసం కదా సో ఒక హ్యాబిట్ తీసుకున్నాము నైన్ డేస్ అట్లీస్ట్ గుడికి వెళ్ళేసి వద్దాము అనేసి సో నిన్నటి నుంచి అంటే ఫెస్టివల్ రోజు నుంచి స్టార్ట్ చేశాను సో ముగ్గు వేసేసాను ముగ్గు వేసేటప్పుడు వీడియో తీయలేదు సో ఇది సిక్స్ డాట్స్ ముగ్గు ఫోర్ టూ వస్తుంది అండ్ కడుపుకి అయితే బొట్లు పెట్టేస్తున్నాను సో మీరు ఎలా జరుపుకున్నారు మీ ఫెస్టివల్ని అనేది తప్పకుండా షేర్ చేసేయండి అండ్ ఈసారి అయితే చిన్న గుడికే వెళ్ళేసి వచ్చాము బికాజ్ మా అక్క వాళ్ళకి అంటూ అనేసి అంటూ అంటే వాళ్ళ రిలేషన్ వాళ్ళు ఎవరో చనిపోయినా సో వెళ్ళలేదు సో నేనైతే చిన్న గుడికే వెళ్ళేసి వచ్చాను అండ్ మీకు ఎవరికైనా హ్యాబిట్ ఉందా ధనుర్ మాసంలో ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి తల స్నానం చేసుకొని గుడికి వెళ్ళేదైతే కమెంట్లో మెన్షన్ చేసేయండి సో మీరు ఎలా చేస్తారు లేకపోతే నాకు ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలి అంటే కూడా చెప్పేయండి చెప్పచ్చు అండ్ స్పెషల్ అయితే ఆ రోజు మా అక్క వాళ్ళు ఆడపడుచు పరమాన్నం చేసి నింది సో అదే ప్రసాదము అండ్ యాజ్ యూజువల్ సింపుల్గా పండ్లు పెట్టి పూజ చేసాము చేశాను నేనైతే మా అక్కకు పాప ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం తను బిజీ ఉంటుంది చేయలేదు అండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ తను లేదు సో సో కాబట్టి నాకు తెలిసింది అయితే నేను చేశాను అండ్ అందరికీ హ్యాప్ బిలేటెడ్ హ్యాపీ క్రిస్మస్ సో ఈ ఇయర్ అయితే ఎండ్ అయిపోతుంది సో ఎలా ఈ ఇయర్ అంతా ఇంత డార్క్గా అందరికీ బ్యాడ్ డే సో అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ కొన్ హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది అనేసి భావిస్తున్నా బట్ మొన్న న్యూస్లో విన్నాము మళ్ళీ ఏదో స్టేజ్ టూ అంట కరోనా ఫారిన్ కంట్రీస్లో అంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇండియాలో కూడా అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు కో పాండమిక్ క్వారంటైన్లో ఉన్నారు అనేసి అంతా తెలిసింది బట్ స్టిల్ హోప్ ఫర్ గుడ్ మనం మంచిగా అనుకోవాలి ఏదైనా కూడా షుడ్ థింక్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ కన్నా ఎందుకంటే నెగిటివ్గా థింక్ చేస్తే మన వల్ల ఇంకొకరు ఎఫెక్ట్ అవుతారు అండ్ మనము భయపడుతూ ఉండాల్సి వస్తుంది పాజిటివ్గా థింక్ చేస్తే అట్లీస్ట్ కొంచెం రిలీఫ్గా అనేది ఉంటుంది అండ్ అలానే నేనైతే ఇలా ముగ్గు కూడా బొట్లు పెట్టేశాను అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎర్రమొన్ను కూడా వేసేదాన్ని ఖాళీ అయిపోయింది చూసుకోలేదు సో ఇంకైతే నేను ముగ్గు పెట్టేసి స్నానానికి అయితే వెళ్ళేసాను వెళ్ళి చలి మార్నింగ్ మార్నింగ్ హెడ్ బాత్ చేయాలి అంటే కష్టము అండ్ కొంచెం బయట డార్క్ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ వీడియో కూడా ఇలా వచ్చింది ముగ్గుని ఎప్పుడు తడి బట్ట పైన వేయండి కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉండి సో నేనైతే హెడ్ బాత్ చేసేసి వచ్చేసాను సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా నేను రెడ్ వేసుకున్నాను అస్సలు ప్లాన్ అని లేదు రెడ్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్ కుదిరింది మా అక్క నన్ను లేచి చూస్తే ఏమి క్రిస్మస్ అనేసి రెడ్ అండ్ వైట్ వేసుకున్నావా అనేది అలా ఏం లేదు అన్నాను నేను అండ్ అయితే స్నానం చేసుకొని వచ్చేసి పూజ రూమ్ కాడికి వచ్చాను ఇంత బయట ఇంటి గడప అయితే అప్పుడే పెట్టేశాను స్నానానికి నా ముందుకి పూజ రూమ్ అయితే స్నానం చేసుకొని వచ్చి పూజ రూమ్ రెడీ చేస్తున్నా అందుకు ముందు రోజే అక్క వాళ్ళది అంటూ అన్నా కదా పదకొండు రోజుల తర్వాత దినాలు అయిందనేసి అక్క క్లీన్ చేసేసింది సో ప్రత్యేకంగా పండక్కేమి క్లీన్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉనేం లేదు సో ఇలాగా పసుపు నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను పసుపు డార్క్గా పచ్చగా కనపడాలంటే పెరుగు కొంచెం పాలు కొంచెం వేసి కలపండి వాటర్ కన్నా బాగుంటుంది కొన్ని దినాల వరకు బాగుంటుంది అండ్ అలా అయితే ఇప్పుడు నేను క్లీన్గా కలిపిండే పసుపు పెట్టేశాను ఇప్పుడు నేను నామాలు పెడతాను ఇంతకుముందు కడుపుకి అయితే రౌండ్గా పెట్టాను సో ఇక్కడైతే అటు ఇటు ఎండికి పసుపు పెట్టి మధ్యలో కుంకం పెడతాను సో బాగుంటుంది పూజ రూమ్ ఎందుకంటే స్పేస్ చిన్నదిగా ఉంది కాబట్టి ఆ విధంగా పెడతాను ఇదంతా సెల్ఫ్ ఏది కాదు ఒకరిని చూసి నేర్చుకోవడమే అంతే ఇంకేం లేదు అండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి చేయడం అంటే కష్టమే బట్ స్టిల్ హ్యాబిట్ ఉంటుంది కదా ఎగ్జామ్స్ ఉన్నప్పుడు అలా అలా లేచి అలవాటు ఏ టైం కన్నా లేచేయచ్చు అండ్ వన్ టూ డేస్ ప్రాక్టీస్ అయితే ఎవ్రీడే కూడా లేచేయచ్చు అలారం లేకుండా అండ్ కొంచెం వీడియో అయితే లెంతీగా ఉంది సో బోర్ అయితే స్కిప్ చేసేయచ్చు సో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా వీడియోని చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేసినట్టయితే నా వీడియోని మీరే మొదటిసారిగా చూడొచ్చు
సో నేను చెప్పాను కదా నామాలు నామం పెట్టినట్టుగా ఆ విధంగా పెట్టేశాను అండ్ నేను దాని తర్వాత మొన్న వేసిన ముగ్గు తుడిపేసి అక్కడ క్లీన్గా శుభ్రంగా తుడిచేసి ముగ్గు వేశాను నాకు భయం వేసింది అసలు వైట్ ప్యాంట్కి పసుపు అయిపోతుందమ్మా అని అందుకే ముందు జాగ్రత్తగా చూసుకొని చూసుకొని తుడుస్తున్నా అక్కడ నేను ఎలా చేసేది అనేసి మాత్రమే చెప్తున్నాను మీరు ఇలానే చేయాలి అనేసి ఏం లేదు అండ్ నాకు తెలిసిన చిన్న ముగ్గు వేశాను మా అక్క అంటుంది ఏం మంత్రాలు ముగ్గు వేస్తావు నువ్వు అనేసి అంటే సింపుల్గా డాట్స్ ఏమైనా గుర్తుకు రాకపోతే ఇలా వేసేస్తాను నేను అందుకు మా అక్క మంత్రాలు ముగ్గు అంటుంది దీన్ని అంటే పర్ఫెక్ట్గా పెద్దవాళ్ళు వేసినట్టుగా ముగ్గు రాకపోవచ్చు నాకు వచ్చిన విధంలో రా చేస్తూ ఉంటాను బట్ ఇంకా పర్ఫెక్షన్ రావాలి అనేది నా ఇంటెన్షన్ సో ప్రాక్టీస్ మేక్స్ అ మ్యామ్ పర్ఫెక్ట్ అనేలా ఉంటుంది అండ్ మేబీ నాకు తెలిసి ఎప్పుడు న్యూ ఇయర్ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ అంటే ఎప్పుడు హడావిడిగా ఫుల్ గందరగోళంగా ఉండేది ఈసారి ఫుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇక్కడ కర్వ్యూ కూడా స్టార్ట్ చేశారు బెంగళూరులో టెన్ పిఎం టు సిక్స్ ఏఎం దాకా కర్వ్యూ నైట్ కర్వ్యూ ఉంటుంది ఎవరు బయటికి వెళ్ళకూడదు మాల్స్ పబ్స్ బార్స్ అన్నీ బంద్ అంట అండ్ ఈ సంవత్సరం ఎవరికైనా మేలు జరిగిందంటే పోలీసు వాళ్ళకి ఫుల్ ఇన్కమ్ అండ్ వాళ్ళు కష్టపడ్డారు మన కోసము అండ్ డాక్టర్స్ షుడ్ బి థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ ఫర్ ఆల్ దేర్ సర్వీసెస్ మేడ్ టు ద పీపుల్ అండ్ ఇదైతే పూజా రూము ఎవరికైనా కలుషం ఎలా పెట్టడం కలుషంకి ఎలా అలా తిలకం పెట్టడం అనేది డౌట్ ఉంటే కమెంట్లో పెట్టండి నేను సపరేట్గా వీడియో తీస్తాను సో ఇంటి దేవుడు వెంకటేశ్వర స్వామి కాబట్టి పెద్ద పట్టం అదే ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ పూలు అయితే హెవీ రేటు సో వీడి పూలు తెచ్చి సింపుల్గా అలా పెట్టాము ఏది పెట్టినా తృప్తిగా పెట్టాలి ఏది చేసినా తృప్తిగా చేయాలి అంతే అనేది నా ఇంటెన్షన్ నా ఒక థాట్ ఆఫ్ థింకింగ్ రేట్ ఎక్కువ పెట్టి పెట్టాలి అదే పెట్టాలి ఇదే పెట్టాలి అప్పుడే దేవుడు బ్లెస్ చేస్తాడు అని అయితే ఎలా అలా ఏం లేదు అండ్ పూజ రామోజీ కొంచెం చిన్నది నేను వీడియోలో అంత పర్ఫెక్షన్ ఏం లేదు నాకు వచ్చిన విధంగా నేను తీసాను అటు ఇటు అడ్జస్ట్ అయ్యి సో మీకు ఏదైనా టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ ఉంటే నాకు జస్ట్ చెప్పండి నేను అది ఫాలో అవుతాను నేర్చుకుంటాను అండ్ అవన్నీ సిల్వర్ ఐటమ్సే పూజా రూమ్లో మంత్లీకి అట్లీస్ట్ ట్వైస్ కడగకపోతే అసలు బ్లాక్ అయిపోతుంది అండ్ దానికి ఒక లిక్విడ్ వస్తుంది సిల్వర్ ఐటమ్స్ని ఎలా క్లీన్ చేయాలి అనేది లిక్విడ్తో అనేది అయితే వేయచ్చు ఇంకా చాలా మీ ఉంటుంది కోల్గేట్ పౌడర్తో కడుగుతారు ఇంకా చాలామంది సోడా అండ్ లెమన్తో కడుగుతారు చాలా ట్రిక్స్ ఉంటాయి బట్ నేనైతే సింపుల్గా హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఒక సిల్వర్ క్లీనింగ్ లిక్విడ్ వస్తుంది దాన్ని చే వేస్తాను కొంచెం అది కొంచెం టాక్సిక్గా ఉంటుంది స్మెల్ అండ్ ఇది వస్తుంది బట్ స్టిల్ ఈజీ మెథడ్గా అనేసి నాకు అనిపిస్తుంది అండ్ ఒక టూత్ బ్రష్ వే తీసుకొని ఆ ఒక డిజైన్స్లో అంత బ్లాక్ కలర్గా ఉంటే వేసేస్తాను అండ్ లక్ష్మీదేవి దీపము సో ఫైనలీ నేనైతే ముగ్గు వేసేసి పూలు పెట్టేశాను కడపకి దేవుడికి అంత అండ్ ఫైనలీ ఇంకా దీపం పెట్టి అగర్బత్తీలు అంటించడమే కొబ్బరికాయ కొట్టని ఎందుకంటే అది మా అక్క వాళ్ళ ఇల్లు కదా కొట్టాలనిపిదు సో కలిసానికి గాజులు పెట్టడం మర్చిపోయాను సో గాజులు తెచ్చి పెట్టాను నేను అండ్ కొందరు తాళి కూడా వేస్తారు చిన్నదిగా మా అక్క ట్రెడిషనల్ పోసుపు గమ్ముతో ఐదు సార్లు లేకపోతే తొమ్మిది సార్లు అలా ఆర్డ్ నంబర్స్లో దారాన్ని పేడుకొని పసుపు గమ్ముకి బాగుండే పసుపు గమ్ము చిన్నదైనా పర్లే బాగుంటే ఇక్కడ తూటు పడకుండా ఇక్కడ ఇది కాకుండా ఉంటే దాన్ని కడితే చాలా అదే తాళి లెక్క సమానం అండ్ పసుపు బాగా పుయ్యాలి ఇక్కడ ఉండకూడదు కన్ను కనపడకూడదు టెంకాయకి ఎప్పుడైనా కూడా అండ్ ఇక్కడ మామిడి ఆకులు దొరకవు కాబట్టి కలిసానికి ఐదు తమల పాకులు పెడతాము అండ్ నాకు కొంచెం మ్యాచ్ బాక్స్ వెలిగించడంలో కొంచెం డిఫికల్టీ ఉంటుంది ఆయిల్ పెట్టాను కబ్దా సో ఆయిల్ ఆయిల్ ఉండే సో దీపం పెట్టాను ఇక్కడ క్యా కెమెరాలో క్లారిటీ అనేది లేదు సో దీపం పెట్టాక లైట్స్ అని ఆఫ్ చేసేస్తాను బట్ ఇక్కడ ఆఫ్ చేయలేదు అండ్ డోర్ కూడా వేస్తాను ఇంటి మన ఇంటి దీపాన్ని ఇంకొకరు చూడకూడదు అనేది ఎవరో చెప్పారు మా అక్క రిలేషన్ వాళ్ళ అక్క ఇంటికి వచ్చినప్పుడు 
ఇలా ఓపెన్ చేసిపోయినా సో అప్పటి నుంచి పూర్తిగా కాకుండా కొంచెంగా సైడ్గా తలుపులు పూజాగది తలుపులు అనేది వేసుకుంటాము సో ఇంకా అగరబత్తీస్ వెలిగించేసి ఇంకా పూజ అయితే కంప్లీట్ చేసేసాను అండ్ దాని తర్వాత నేను మర్చిపోయాను అరటి పళ్ళు తమలపాకు వక్క పెట్టడము దాని తర్వాత పెట్టాను దాని వీడియో అయితే తీయలేదు సో కొంచెం మెమోరీ లాస్ అనేది ఫర్ సో అర్లీ ఏజ్ అంటే చేస్తుంటాం కదా ప్రాక్టీస్ ఉంటే అన్ని గుర్తుకుంటుంది నిదానంగా అన్నీ నేర్చుకుంటున్నా కాబట్టి అండ్ ఎప్పుడు క పంచపాత్ర అంటే నీళ్ళు పోసి పెడతాం కదా అక్కడ తీరుతుంది దాన్ని ఆ ఒక స్పూన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని పండబెట్టాలంటే నిలబెట్టకూడదు అంట దాని లోపలికి అది మా అక్క చెప్పింది నేను చెప్పాను మీకు కూడా సో ఇదైతే ఫైనలీ పూజ అనేది కంప్లీటెడ్ మీకు కూడా దేవుడు బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలి అని కోరుకుంటూ అండ్ ఫైనలీ ఈ మార్నింగ్ నాకు టైం ఉండి లేదని ఈవినింగ్ తులసి కోట పూజ చేశాను సో ఇంతకుముందు కూడా వీడియో పెట్టాను గురు పౌర్ణమికి నేను ఎలా పూజ చేశాను తులసి కోట అని సో దాన్ని కూడా చూడొచ్చు కావాలి అనేవాళ్ళు సో ఇది కూడా సింపుల్ అండ్ చాలా చెట్లు ఉన్నాయి నేను పీకేసి రెండు పెట్టాను అది కూడా తీసేసి కొత్త నాటాలి అనేసి అనుకుంటున్నా బట్ టైం లేదు నర్సరీకి వెళ్ళి తులసి చెట్ని చూసి తేవడానికి అండ్ తులసి కోట్ వస్తుంది కదా మార్బల్లో అన్న దానికని ఇక్కడ హై కాస్ట్ చెప్తారు చిన్నదే ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ చెప్తారు సో మా అక్క అనేది ఏ చెట్లో అయినా అదే తులసి అదే తులసమ్మ సో దీంట్లోనే వేసుకొని అనింది సో ఇదే కంటిన్యూ చేస్తున్నా దానికంటూ ఒక టైం వస్తుంది దాన్ని వేద్దాంలేండి అనేసి నేను మనసులో అనుకున్నాను సో యాజ్ యూజువల్ మార్నింగ్ కలిపిన పసుపే ఉంటే దాన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినాను తీసుకొని వచ్చి కొంచెం వాటర్ మిక్స్ చేసుకున్నాను కొంచెం హార్డ్ అయిపోయింటుందని అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ థర్టీ అవుతుంది ఇంకా ఫైవ్ థర్టీకి రెడీ చేసుకుంటే సిక్స్ అయిపోతుంది అనేసి అప్పుడు స్టార్ట్ చేసేసాను నేను అండ్ క్రిస్మస్ కూడా సింపుల్గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను ఇంతకుముందు నేను ఒక వీడియోలో మిడిల్ ఫింగర్తో కుంకుమ పెడుతుంటే మా బావ వీడియో చూసి తన సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉంటారు తను చెప్పారు అలా పెట్టకూడదు వేరే ఫింగర్తో పెట్టాలి ఫోర్ ఫింగర్తో అనేసి సో దాంతో పెట్టాను నేను అంటే లిటిల్ ఫింగర్ పక్కన ఉంటుంది కదా ఆ ఫింగరు దాంతో పెట్టాలంటే కుంకమ్ని పసుపు ఏ దేంతో అయినా పెడితే ఓకే నో ఇష్యూస్ అంట సో అలా ఎవరో ఒకటి చెప్పింది నేర్చుకొని గుర్తుపెట్టుకున్నా ఏది చెప్పినా దాని వెనకాల రీజన్ ఉంటుంది అంతే జస్ట్ ఐ బిలీవ్ దాట్ అక్కడ బాల్కనీకి మెషే వేయించాము బికాజ్ పిజియన్స్ వస్తాయి లోపలికి వచ్చి గల్లీ చేసేస్తాయని వేయించాము దాన్ని అండ్ ఫైనలీ నేనైతే పసుపు కుంకుమ పెట్టేసాక చిన్నదిగా ముగ్గు వేశాను అది నెక్స్ట్ క్లిప్లో వస్తుంది చూసేయండి అంటే సెల్ఫ్ వీడియో తీసుకొని చేయడం అంటే కొంచెం కష్టమే సో బట్ స్టిల్ ఐ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్ అక్కడ మా అక్క వాళ్ళ కొడుకు అంటే నాకు కొడుకే తను వచ్చి నేను వీడియో చూస్తుంటే హాయ్ చెప్పేసి వెళ్ళాడు నేను తిట్టాను ఎందుకు అలా చేసావు అనేసి లేదు చిక్కి ఓన్లీ హాయ్ చెప్పాను అని సరేలే అనేసి గమ్మనయ్యాను అండ్ ఫర్దర్ మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలి అనేది నాకు కమెంట్లో మెన్షన్ చేస్తే నేను తప్పకుండా చేస్తాను సో ఇక్కడైతే ఇంకా పూర్తిగా కంప్లీట్ అయిపోయాక పూజ చేసేసి పూలు పెట్టాను
సో ఫైనలీ ఇది అక్కడ వీడియో క్లారిటీ కలిపితే ఇక్కడ చూసేయచ్చు అక్కడ స్పేస్ లేదు కాబట్టి చిన్న చిన్నదిగా ముగ్గు వేస్తాను నాకు వచ్చింది అంటే ఇంతకుముందే చెప్పాను పర్ఫెక్షన్ అంత లేదు మా ముగ్గుల్లో చూసి వేస్తాను ఎలాంటి ముగ్గైనా చూసి వేస్తాను ఓన్గా అయితే తెలుదు అండ్ దీపాలు పెట్టేస్తాను అసలు అనుకుంటాను ఎప్పుడు గాలి కారిపోతాయేమో అనేసి గ్లాస్ ఉండేటట్టు తెచ్చుకుందాము అని బట్ స్టిల్ నేను నైన్ ఓ క్లాక్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వస్తే చూస్తున్నా కూడా అలానే ఉంటాయి అప్పుడు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది సో ఇది ఇది కృష్ణ తులసి అంటారు ఇంకా చాలా రకాల తులసిలు వస్తాయి సో ఇదైతే ఎంత అందం వచ్చింది కదా సో ఈ విధంగా నేను తులసి పూజ అనేది కూడా చేసుకొని వైకుంఠ ఏకాదశి అనేది ఇలా సింపుల్ రెగ్యులర్గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాను నేను సో నెక్స్ట్ వీడియోతో మేము ముందుకుంటాను టిల్ దెంటే టాటే కే బాయ్